因式分解 ，x 二次方的因式分解。好，我们现在首先解释一下什么叫因式分解。这是一个 x 的二次的多项式，我们要把它分解成两个 x 一次方的多项式的乘积，啊，把它变成两个因式的相乘，这叫因式分解。首先我要复习一下。多项式的乘法是怎么做的？好，我们之前讲过的。如果是 ax 加 b 乘以 cx 加 d 的话，首先 x 项乘 x 项相乘，头乘头 ，a 乘 c， 它就是 x 平方项的系数。再下来，尾乘尾 b 乘以 d， 它就是 bd， 就是常数项的系数。然后再下来 ，y 乘 y，a 乘以 d，a d， 啊，再加上 b 乘以 c，b c，a d 加 b c 就是 x 一次项的系数，啊，好，这个是乘法，是这样做的。那我们要在做分解因式的时候呢，我们要怎么做呢？我们就刚好反过来，要找出。四个数 ，a 跟 b 跟 c 跟 d， 这四个数呢，刚刚好，它有它的特性，就是值是相乘 ，a 乘 c 要等于 a 大 a 啊，就等于 x 平方项的系数。后面这两个数值值相乘 ，b 乘以 d 要等于 c 等于常数项的系数。好，再下来交叉相乘 a c b 乘以。b、d 两个相加，啊，两个相加就等于 b， 就等于中间 x 一次方的系数，啊，我们就是要将要这样做。好，这边来看一下，如果是二 x 平方减四 x 加二，要做的话怎么办呢？好，我们刚刚看一下，二 x 平方乘二要。找一下有什么数相乘会二？好，这边是一乘二等于二，我们就写一跟二。好，再下来看尾巴后面这两个数，这两个数有什么数相乘会等于后面这个二？所以一乘二等于二，或二乘一等于二，也可以是负一乘负二等于二。那我这边选负一乘负二，好，这两个相乘还是二。为什么要选负的呢？因为我们刚刚看到这中间有个负号，所以应该是负的可能比较正确。然后再做一下验算，啊，交叉二乘以负一等于负二，一乘以负二等于负二，好，负二加负二等于负四，啊，负四就是这中间的系数，对一下答案，啊，答对了。好，所以我们这样的话可以看到。二 x 平方减四 x 加二就等于，哎一 x 减掉一乘以二 x 减掉二。好，再做一题，先看一下，六 x 平方加三 x 减九，啊，看一下 x 平方的系数，六，多少会等于六？二乘以三等于六，找个最简单的，呃，三得六。好，再看一下尾巴，常数项系数负九，负九可以三乘以三，啊，三乘以负三，三乘以负三，啊，大概是这样子，验算一下，交叉相乘，三乘以负三等于九，没有错，二乘三等于六，没有错，交叉三乘以三等于九，二乘以负三等于负六，九加六，九减六等于三。哎，这刚好是三，所以这样刚好就是这个答案。对一下答案，好，答对了。好，我们再看一下，复习一下刚刚的做法，就是它的方法呢，就是第一个分解 a 啊，就是 x 平方向的系数，把它写在左边啊 ，a。找出两个数相乘等于 a， 把它写在左边。再下来，把 c 就常数项的 c 啊，写两个。
再下来右边啊 ，b 乘以 d， 然后再下来交叉计算 ，a 乘 d 加 b 乘 c， 看看它是不是等于中间的 b 这一项啊？是不是 b 是等于 a 乘 c，b c 加 a d？ 如果啊，这个比较重要，就这个，你说运气很好，第一次就对了。如果你运气不太好，很简单，把第二这常数项的系数交换一下。交换位置，就是这一种做，那也检验一次。好，这个是第一种方法。如果答案还是不对呢？第二种方法就是在变号，把 B D 的符号变，就是变号，正的变负的，因为我们知道正正正是正，负负啊也是正，所以两个你看到，如果你看到答案 C 是。正号的话，它有可能是两个正数相乘，也有可能是两个负数相乘啊。所以我们的做法就是：第一种交换位置，第二个变号。你再试试看，如果答案还是不正确呢，那就是再重来一次，就找第二种做法。比方说我们刚刚讲的二乘三等于六，实际上还有呢，三乘二等于六，还有呢，一乘六等于六。或者是呢，六乘一等于六，这有各种不同的方法，那我们就排列组合，然后做不断的重复，呃，一定会有正确的答案。好，以上就是教怎么样做多项式的因式分解。